సైతాని యొక్క స్ట్రాటజీ ఏంటంటే సాతాని యొక్క ప్రణాళిక పన్నాగం అంతా ఏమిటంటే వాడు మనల్ని దేని కొరకైతే దేని వైపు అయితే మనం చూడాలని దేని వైపు అయితే మనం గురి కలిగి ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నాడో ఆ గురి నుండి మనల్ని తప్పించడమే వాడి యొక్క స్ట్రాటజీ వాడి యొక్క ప్లాన్ అంతా కూడా ఫస్ట్ వాళ్ళని తన వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాడు దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ ఇన్ గాడ్ ఇన్ ఎయిడెన్ ఏదేను తోటలో సరిగ్గా అదే జరిగింది మొట్టమొదటిగా వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఆకర్షిస్తాడు అది వాస్తవం కాని దాన్ని వాస్తవంగా కనిపించి కనిపింపజేసి చూపించి మన యొక్క అట్రాక్షన్ పక్కకు తిప్పేసి తర్వాత మనల్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు మనల్ని పక్కదో పట్టిస్తూ ఉంటాడు వాడి స్ట్రాటజీలో మనల్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత వాని ఫైనల్ డిస్ అల్టిమేట్ గోల్ ఏమిటంటే మనల్ని నాశనం చేయడం ఒక వ్యక్తి ఇటువైపు వెళ్తున్న చక్కగా వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి ట్రాక్ మీద వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి అతని యొక్క దృష్టి మళ్ళించబడితే ఏమవుతుంది డిరైల్మెంట్ అంటారు దాన్నే రైల్వే పదంలో పట్టాలు తప్పింది గాడి బండి పట్టాలు తప్పింది ఈరోజు సాతానుడు క్రైస్తవ విశ్వాసుల జీవితాల్లో కూడా ప్రత్యేకంగా యవనస్తుల జీవితాల్లో వారికున్న గురి వారు వెళ్తున్న శ్రేష్టమైన మార్గం వారికి నేర్పించబడిన ఆ శ్రేష్టమైన పద్ధతులు మార్గాలు వాక్యాలు ఈరోజు చాలా తల్లులు మా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తా ఉంటారు ఏడుస్తూ ఉంటారు అన్న వాడు చిన్నప్పటి నుంచి వాక్యం చదివేవాడు అన్న చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మాయి మంచి ప్రార్థన చేసేదే అన్న సండే స్కూల్ అంటే చాలా ఇష్టమే అన్న కానీ ఆ ఇంటర్మీడియట్ లో పక్కకు తప్పిపోయిందన్న ఆ ట్రాక్ తప్పిపోయిందన్న దేని మీద అయితే ఆ గురి ఉండాల్సిందో ఆ గురి పక్కకు తప్పిపోయింది ఈరోజు తల్లులు ఏడుస్తున్నారు ప్రియ చెల్లెల్లారా తమ్ముళ్ళారా ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ జనవరి నెల రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం ఈ రిపబ్లిక్ డే మస్ట్ బి అ స్పెషల్ డే ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో ఒక ప్రత్యేకమైన దినముగా అది ఉండునుగాక ఒకవేళ మీరు పట్టాలు తప్పిన స్థితిలో ఉంటే గాడ్ ఈస్ గివింగ్ యూ అన్స్ టు రీఫోకస్ టుడే ఐ బిలీవ్ ఈరోజు నేను నమ్ముతున్నాను ఇక్కడ చాలా మంది మీ యొక్క దృష్టి పక్కకు తప్పించబడిన మళ్ళించబడిన దృష్టి మళ్ళీ దేని కొరకు దేవుడు మిమ్మల్ని సృష్టించాడో దేని కొరకు దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచాడో దేవుని దేని కొరకు దేవుడు మిమ్మల్ని రక్షించాడో తన రక్తం ఇచ్చి కొన్నాడో దాని కొరకు మళ్ళీ మీ రీఫోకస్ మీరు జరగబోతుందని నేను నమ్ముతున్నాను అండ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన మరొక మాట గత రాత్రి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చాలా మంది ప్రాడిగల్ సన్స్ తప్పిపోయిన కుమారులు దేవుడు తిరిగి తీసుకొని వస్తున్నాడు గట్టిగా చప్పలు కట్టి ప్రియ తల్లులారా తండ్రులారా నీ పిల్లలు ట్రాక్ తప్పిపోయి ఉన్నారన్న పరిస్థితితో ఎవరికి చెప్పుకోలేక తల్లులు ఏడుస్తున్నారు బాధపడుతున్నారు టుడే గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ వారు ఎక్కడున్నా ఏ పందుల పొట్టు తింటున్నా ఏ తప్పుడు మార్గంలో ఉన్నా ఏ చెడు వ్యసనంలో ఉన్నా దేవుడు వారి ఫోకస్ ని మళ్ళీ తిప్పబోతున్నాడు నువ్వు నమ్మితే దేవుని స్థుతించండి గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ దట్ ఈరోజు మేమేదో ఒక ఈవెంట్ చేయడానికి ఇక్కడ రాలేదు ఏదో ఒక కార్యక్రమం చాలా కార్యక్రమాలు మేము చేస్తూ ఉంటాం ఒక కార్యక్రమంలో భాగంగా అన్నట్టు రాలేదు వీ హెడ్ అ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ చైన్ ప్రేయర్ దీని కొరకు చాలా రోజుల నుంచి యవనస్తులు సంఘం అంతా కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నారు మా సంఘంలో చాలా మంది మరి నాలుగు కార్లు తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు సంఘాలు కనబడతలేదు వాళ్ళని నేను ఇప్పుడు లేపి వాళ్ళని నేను అది చేయడానికి ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే దే ఆర్ బిహైండ్ అండ్ దే ఆర్ ప్రోయింగ్ అండ్ దే ఆర్ ప్రోయింగ్ ఫర్ దిస్ మీటింగ్ ఈ రోజు ఒకటే మేము కోరుకుంటున్నాం మెనీ యంగ్ పీపుల్ టు టర్న్ దర్ ఫోకస్ టువర్డ్స్ గాడ్ టువర్డ్స్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యం వైపు వారి దృష్టి మళ్ళించబడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు చాలా సార్లు 
సాతనుడు ఏం చేస్తాడంటే మన సృష్టి సృష్టిలో లోపం లేదు కానీ మన దృష్టిని మళ్ళించి ఆ దృష్టిలో లోపం వచ్చేటట్లుగా ఏంది ఇలాగైంది ఇది ఇలాగా నిజమా ఇలాగైతే అలాగెందుకు జరుగుతుంది అన్న ఒక దృష్టి మన యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మన యొక్క మైండ్ సెట్ని కొంచెం పక్కకు తిప్పి వాడు మనల్ని నాశంలోనికి నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా యవన సమాజమా పెద్దలారా తల్లులారా తండ్రులారా ఈరోజు ఒకవేళ నీ ఎవరివైనా పర్లేదు సాతానుడు ఎవరికి అతీతంగా మరి లేదు ఎవరినైనా సరే వాడు వాడు తన ప్రయత్నం వాడు చేస్తూ ఉంటాడు మనల్ని నిరుత్సాహపరిచి ట్రాక్ తప్పించి మనల్ని ఎక్కడో ఒక దగ్గర గుద్దుకొని ట్రాక్ తప్పిపోతే ఏమవుతుంది ఎక్కడో గుద్దుకుంటుంది బండి మీద వేగంగా పోతున్న ఒక వ్యక్తి కొంచెం దృష్టి మళ్ళితే ఆటోమేటిక్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర గుద్దుకొని కింద పడిపోతాడు అతని యొక్క ఆత్మీయ జీవితం పతనమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఏదైనా తోటలో ఆదాము అవలు దేవునితో అద్భుతమైన సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు అ బ్యూటిఫుల్ ఫెలోషిప్ garden of eden was the garden of god's fellowship with man tana swarupalo tana polikalo srushtinchina manushito devuni yokka sahavasaniki oka adbhutamaina pratika edenu tota edenu totalo devathi devudu vaaru tho kaligi unna adbhutamaina sambandhanni nashanam cheyadaniki satanudu raane vachadu oka sarpa roopamlo raane vachadu ఒక ప్రశ్నతో మొదలు చేశాడు నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను ఎవరు కనిపెట్టారో ఈ మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్న ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ కానీ పాము పడిగలాగా తయారు చేశారు ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ చూస్తేనే ఆ పాము పడిగలాగా ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ ఆ ప్రశ్నార్థకంతో మనిషి యొక్క దృష్టిని పక్కకు తప్పించాడు ఆ సహవాసం నుంచి తప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చాడు ఆ సహవాసంలో దేవునితో ఉన్న అనుబంధంలో నుంచి ఈరోజు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఒక్క విషయాన్ని రోజు నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయబోతున్నాను ఆ విషయాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను రీఫోకస్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ దేవునితో నీ సంబంధం దేవునితో నీ సహవాసం ఎక్కడ కోల్పోయావో నాకు తెలియదు ఎక్కడ ఒక రెక్క ఇరిగిపోయిందో నాకు తెలియదు ఈ మధ్య లాస్ట్ టూ వీక్స్ బ్యాక్ మా యూత్ మీటింగ్లో నేను మాట్లాడుతూ చెప్పాను ఒకరోజు ఒక పక్షి ఒక చిన్న పిట్ట పిల్ల ఉంది కదా అది కింద పడి అక్కడక్కడే ఎగురుతుంది పైకి ఎగరలేకపోతుంది అది ఎగరవలసింది ఎందుకు ఎగరడం లేదు అని ఆలోచన చేస్తే ఒక రెక్క ఇరిగిపోయింది ఒక రెక్కతో ఎదు ఎగరడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ మళ్ళీ పడిపోతుంది ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ విరిగిపోయిన రెక్క ఏందో నీకు బయలుపరచాలని కోరుతున్నాను ఈ రాత్రి దేవుడు నీకు బయలుపరచబోతున్నాడు ఆ ఇరిగిపోయిన రెక్కను నువ్వు సరి చేసుకోగలిగితే దాన్ని నువ్వు రీఫోకస్ చేసుకోగలిగితే నువ్వు పైకి ఎగరబోతున్నావు దేవుడు నిన్ను ఎక్కడ ఎగరాలని కోరుతున్నాడో ఎక్కడ ఉండాలని కోరుతున్నాడో అక్కడికి నువ్వు వెళ్ళబోతున్నావు బట్ యూ నీడ్ టు రీఫోకస్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ ఆ సహవాసం కోల్పోయినప్పుడు దేవాతి దేవుడు ఎంతో బాధపడ్డాడు బాధపడి మామూలుగానే వచ్చాడు ఏదైనా తోటలోనికి వచ్చి ఆదామా ఎక్కడున్నావు ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది చదవక్కర్లేదు వాక్యం తీసి చదువు సమయం లేదు ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు మనకు కనబడుతుంది ఆ తర్వాత వచనాలని మీరు తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన చదువు అక్కడ మొట్టమొదటి ప్రశ్న దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఆదామా నువ్వు ఎక్కడున్నావు వెర్ ఆర్ యూ ఏంటి ఎక్కడున్నాడు దేవునికి తెలియదా బట్ ఎక్కడుండాల్సిన అవి ఎక్కడున్నావు ఈరోజు రీఫోకస్ యువర్ ప్లేస్ నీ ఉండవలసిన స్థలానికి నువ్వు రీఫోకస్ చేసుకో ఆదాము అన్నాడు అయ్యా నీ స్వరం విన్నప్పుడు నేను భయపడి దాక్కున్నాను ఏంటిది దేవునితో సహవాసం కొరకు పరిగెత్తుతూ వచ్చే తన కుమారుడు తన స్వరూపంలో నిర్మించుకున్న తన బిడ్డ భయపడి పారిపోవడం ఏంటి భయపడి దాక్కోవడం ఏంటి అదమా ఎక్కడున్నావు ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ స్థానాన్ని నీకు చూపిస్తున్నాడు అదమా నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఎక్కడుండాలి నువ్వు 
మొదటి కీర్తన మొదటి వచ్చిన ఎవరని చెప్తారా చదవకుండా చూడకుండా కొత్త కోట సంఘస్థులు యవన బిడ్డలు వాక్యంలో దిట్ట యూత్ ఫర్ జీసస్కి ఎప్పుడు వచ్చిన ఫస్ట్ ప్రైజ్ వాళ్ళదే ఉంటుంది క్విజ్లో ఈరోజు కరుణ ఆఫీస్లో కూర్చున్న తర్వాత సార్ ఒక్కసారి వెనక్కి చూడండి అంటే వెనకాల ఉన్న అది ఆ పెద్ద ఫ్రేమ్ రేమ యూత్ ఫర్ జీసస్లో పొందుకున్న ఆ గిఫ్ట్ సార్ ఒక్కసారి ముందుకు చూడండి అన్నాడు ముందు పెద్ద ఒకటి సెట్ చేసి అందులో కప్స్ పెద్ద పెద్ద గిఫ్ట్స్ అవన్నీ కూడా యూత్ ఫర్ జీసస్లో మేము పొందుకున్న గిఫ్ట్స్ అన్నాడు ఎక్కడ ఉండాలి నీవు దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవద్దు చెప్పండి ఏం చేయొద్దు నడవద్దు పాపుల మార్గంలో చెప్పండి నిలవద్దు తర్వాత ఏంట్రు బాబు నడవద్దు నిలవద్దు కూర్చోవద్దు మరి ఏం చేయాలి విశ్వాసం మనకు కర్తయు దాన్ని కొనసాగించు వాడైన ఏసు వైపు నీ ఫోకస్ చేస్తూ నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలి గట్టిగా చెప్పలు వారు దేవుని స్థుతించాలి మనకు ఊరికి అలవాటు ఊరికి అలవాటు హైదరాబాద్లో మూసాపేట దగ్గర ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది ఆ మూసాపేట దగ్గర బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఒకడు అటువైపు నిలబడి చూస్తున్నాడు ఇలాగ పోయిటోళ్ళు అందరు బండ్లు ఆపాడు ఒకడు స్కూటర్ ఆపాడు సైడ్ స్టాండ్ వేసి వాడు వచ్చి మీ వెనకాల నిలబడి ఇలాగ చూస్తున్నాడు కొద్దిసేపు ఎంత హీరో హొండ బైక్ కూడా వచ్చాడు వాడు కూడా సైడ్ స్టాండ్ వచ్చి వాడు వచ్చి మీ వెనకాల నిలబడ్డాడు కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఆటో వాడు వచ్చాడు ఆటో వాడు దిగి అందులో ఉన్న ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా దిగి వేరే వెనకాల చూస్తున్నాడు కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఒక కారు వచ్చింది ఏమో జరుగుతున్నట్టుంది వాడు అక్కడే రోడ్డు పక్కన ఆపేసి అందులో ఉన్న ఇద్దరు ముగ్గురు దిగి వాళ్ళు చూస్తున్నారు కొద్దిసేపట్లో ఆ మూసాపేట బ్రిడ్జ్ మీద ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది బస్సు వచ్చింది వాళ్ళు ఆపి అందరు బస్సులకి వెళ్ళి దిగి అందరు చూస్తున్నారు ఏంది ఏంది అంటే ఏమో వాడు దిగండి ఏం దిగా సో ముందు వెళ్ళాడు తర్వాత ఆ ముందు అని అడగండి అడగండి ఏమో ఇంకా కొంచెం ఆటో అని అడగండి ఆటో ఏమో చూస్తున్నా ఆ ఆటో తర్వాత ముందు ఏముంది హీరో హోండా బైక్ ఆ బైక్ అని అడగండి ఏమో ఆ ముందు ఇంకేముంది స్కూటర్ ఉంది ఆ స్కూటర్ ఉన్న అడిగండి ఆ స్కూటర్ ఏమో వాడు నిలబడ్డాడు నిలబడ్డాడు ఫైనల్గా ముందు అని అడిగితే వాడికి మెడలు వంకరంట వాడికి ఏం తోయక నిలబడ్డాడు అలాగ పెట్టుకొని ఉన్నాడు ఆ మెడలు వంక రోడ్డు చూసి ట్రాఫిక్ అంతా ఆగిపోయింది ఎందుకు ఒకడిని చూసి ఒకడిని నిలబడ్డం ఆడ ఏ ఉండదు ఆడ ఊ కూర్చున్నారు కాబట్టి కూర్చోవాలి ఆడ అందరు నిలబడ్డారు కాబట్టి మనం పోయి నిలబడదాం వాళ్ళ ఆలోచన చొప్పు నడవకుండా వారు కూర్చుండే చోట కూర్చుండకుండా విశ్వాసానికి కర్త కొనసాగించు వాడైన ఏసు అయిపే మన పరుగు ఎప్పుడు ఉండాలి హలో విశ్వాస ఎప్పుడు కూర్చోవద్దు ఒకవేళ కూర్చుంటే ఏసయ్య పాదాల దగ్గర కూర్చోవాలి ఒకవేళ నిలబడితే దేవుని వాక్యం మీద నిలబడాలి ఒకవేళ నడిస్తే ఆయన ఆజ్ఞను అనుసరించి నడవాలి అది విశ్వాసకి దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ దేవుడు ఇచ్చిన పద్ధతి అదమ్మా ఎక్కడున్నావు నువ్వు ఎక్కడ ఉండాల్సిన ఎక్కడ ఉన్నావు అబ్రహాము దేవుడు దా అబ్రహాము ఏం ఏం చేస్తున్నావు బాబు సార్ బిజినెస్ చేస్తున్నాను అయిగా బిజినెస్ చేస్తాను ఏం బిజినెస్ అంత సూపర్ బొమ్మలు తయారు చేస్తాం అది చాలా డబ్బులు వస్తున్నాయి బ్యూటిఫుల్ బిజినెస్ మంచి బిజినెస్ వదిలిపెట్టు రా బయటికి నీవు అది కాదు చేయాల్సింది నీ పట్ల నా ప్రణాళిక చాలా ఉంది కనుక వదిలిపెట్టు నేను చూపించు దేశానికి బయలుదేరు అంటే అబ్రహాం అన్ని వదిలిపెట్టి బిజినెస్ వదిలిపెట్టి బయలుదేరాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక దేవుడు విస్తారంగా నేను ఆశీర్వదించాడు మోసస్ వెర్ ఆర్ యూ మా మామగారి మందం మేర్పిస్తున్నాను మోసే ఏం చేస్తున్నావు అరణ్యంలో అది కాదు నా ఉద్దేశం నీ పట్ల నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల ఐగుత్తు బానిసత్వంలో ఉన్న ఇస్రాయేల్ ప్రజలను విడిపించడానికి నిన్ను నాయకునిగా ఎన్నుకున్నాను దట్ ఈస్ మై ప్లాన్ నీ గొర్రెలు నీ మందలు ఇవి కాదు మండుచున్న పొద అందులోంచి దేవుడు మాట్లాడి గోటు ఫెరో 
ఐగుప్తు వెళ్ళు నా పక్షంగా ఫరో ఎదుట నిలబడు నా ప్రజలను ఆరాధించడానికి వారిని బయటికి నడిపించవలసిన బాధ్యత నాయకత్వం నీదే గట్టిగా చెప్పలు కొట్టండి మోసి ఏమనుకుంటున్నాడు నా పని అయిపోయింది ఇదే నేను అడవిలో రోజు మార్నింగ్ పోవాలి సాయంత్రం ఎక్కడో పడుకోవాలి మళ్ళీ లేచి మేకలను మందులను చూసుకోవాలి ఇదే అనుకుంటున్నాడు మోసే పట్ల దేవుని యొక్క ప్రణాళిక గాడ్ షోడ్ ద విజన్ అండ్ సెట్ రీఫోకస్ యువర్ మైండ్ అండ్ టర్న్ టువర్డ్స్ మీ నా ప్రణాళిక నీ పట్ల ఏముందో దాన్ని చూడు అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు దేవుని మాటకు లోబడి కొన్ని సాకులు చెప్పాడు బట్ దేవుడు వదిలిపెట్టలేదు ఆ ఫోకస్ మళ్ళీ తిరిగినప్పుడు దేవుడు ఇస్రాయిల్ ప్రజలకు గొప్ప నాయకులుగా చరిత్రలో నిలబడే ఒక నాయకుడిగా దేవుడు మోసను వాడుకున్నాడు టుడే ఈ రోజు నీ రీఫోకస్ నీ మనసు నీ యొక్క దృష్టి ఒకవేళ మలుచుకోగలిగితే దేవుడు మీలో నుంచి గొప్ప నాయకులను లేపబోతున్నాడు మీలో నుంచి విశ్వాసులకు తండ్రులుగా పిలువబడే అబ్రహాములను మీలో నుంచి దేవుడు లేవనెత్తబోతున్నాడు గిద్యోను ఎక్కడున్నావు అయ్యా గానుగ చాటిన గోధుమలు దుల్లగొట్టుకుంటున్నా హైడింగ్ సంబేర్ ఎక్కడో దాక్కుంటున్నా నా బ్రతుకు నేను బ్రతుకుతున్నా ఎందుకు వచ్చిన గొడవ ఎందుకు వచ్చిన ప్రార్థన ఎందుకు వచ్చిన సేవ ఎందుకు వచ్చిన పరిచర్య నా పని నేను నా పిల్లలు బ్రతికితే చాలు అని అనుకుంటున్నాడు గిద్దు అను దేవుడు అన్నాడు రే అది కాదు నీ పని టర్న్ యువర్ ఫోకస్ నీ ఫోకస్ ఒకసారి చూడు దేవుడు నిన్ను ఏ దృష్టితో చూస్తున్నాడో రీఫోకస్ యువర్ మైండ్ నీ మనసు ఒకసారి దేవుని యొక్క దృష్టి వైపు చూడు ఒకసారి చూస్తే ఏంటి ప్రభా దృష్టి అంటే నువ్వు పరాక్రమ గల బలాఢ్యుడు అదే అదే నా ప్లాన్ నో ప్రభా నేను కాదేమో అంటే నో నీవే నీవే టర్న్ యువర్ ఫోకస్ నీ దృష్టి ఒకసారి తిప్పితే దేవుడు అతన్ని మళ్ళీ తిప్పినప్పుడు ఒకే మనిషిని హతము చేసేటట్లు మిథ్యానీయులందరినీ హతం చేయడానికి దేవుడు గిద్యోను వాడుకున్నాడు గట్టిగా చెప్పులు కూడా దేవుని ఇస్తుంది వెన్ యూ రీఫోకస్ యువర్ మైండ్ ఈరోజు అనేక మంది గిద్యోనులను దేవుడు లేవనెత్తుతున్నాడు చాలా మంది వచ్చారండి కానీ హ్యాండిల్ చేయడానికి చేతన అవుతులే పాస్టర్లారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఒకే మనిషిని హత్తం చేసేటట్లు మిథ్యానీయులు అంటే శత్రు సమూహాన్ని ఒక్క మాటతో మీరు సైలెన్స్ చేయబోయే శక్తి గల వాక్కు మీ నోటిలో దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు ఈవెన్ యంగ్ పీపుల్ మీరు కూడా మీకున్న బలహీనతలన్నీ ప్రక్కన పెట్టండి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు గిత్యోను నువ్వు పరాక్రమ గల బలాఢ్యుడు మిథ్యానీయులను హత్తం చేయడానికి కొరకు దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకుంటున్నాడు రిఫోకస్ యువర్ మైండ్ గోధుమలు దుల్లగొట్టుకునే పని కాదు నీది దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితం కొరకు అది కాదు నేను ఆలోచించింది నేను ప్రణాళిక చేసింది బట్ టుడే టర్న్ యువర్ ఫోకస్ దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ పరిస్థితులన్నీ దావిదు ఎక్కడున్నావు గొర్రెలుగా ఆశుకుంటున్నాను డాడీ చెప్పిన పని వింటున్నాను వెళ్ళు ఒకడున్నాడు వాడిని ఏదైనా చేయాల్సి వస్తే అది నీ ద్వారానే సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి రా నీకు పని ఉంది వెళ్ళు అక్కడ మీ అన్నలందరూ గడగడ వణుకుతున్నారు ఇస్రా ఇస్రాయిల్ ప్రజలందరూ కూడా భయపడుతున్నారు వాడు రోజు వచ్చి కేకలేస్తున్నాడు దమ్ముందా ఎవడన్నా దమ్ముంటే రాండి ఎవడికన్నా దమ్ముంటే ముందుకు రాండి అంటే వీళ్ళకి ఎవరికి దమ్ము లేదు పోయినట్టే పోతున్న అరే నేను పోనురా నీ వెళ్ళరా ఎవడు పోతులేడు ఒక రోజు అయిపోయింది రెండో రోజు అయింది మూడో రోజు అయింది దేవుడు పిలిచాడు ఏ దా దావిద్ రా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వాడు నీకెందుకు రా బాబు పిల్లవాడే నీవేం చేస్తావు అంటే అసలు చెప్పండి విషయం ఏంటో చెప్పండి అంటే వాడు ఫిలిస్తీడు చాలా పొడుగా ఉన్నాడు కేకలు వేస్తున్నాడు ఇష్టానుసారంగా తిడుతున్నాడు బూతులు తిడుతున్నాడు అన్యాయంగా తిడుతున్నాడు మమ్మల్ని మనల్ని తిట్టడం కాకుండా దేవుణ్ణి తిడుతున్నాడు రోషం వచ్చింది దా వేదికు సున్నతి లేని ఈ పిలిస్తీయుడు ఎంతటి వాడు ఒకటి చెప్పండి వాణి వేసేస్తా అందులో డౌట్ లేదు వాణి ఈరోజు అయిపోతుంది వాడి కథ అయిపోతుంది నాకేమి ఇస్తారు చెప్పండి ఒట్టిగా చేయను నేను ఇది మాత్రం పక్క వాణ్ణి రోజు వేసేయడం మాత్రం పక్క నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను దేవుడు నన్ను ఎక్కడికి పంప నన్ను అందుకే ఇక్కడికి పంపించాడు నేను మాత్రం ఫిక్స్ అయిపోయాను అన్న చెప్పండి కమాండర్ గారు చెప్పండి ఏంటి అసలు నాకు వచ్చే లాభం ఏంటి చెప్పాడు రేపు మామూలు లాభం కాదు రే బాబు 
రాజు కూతుర్ని పెళ్లి చేస్తాడంట అయిపోయింది గతం చూసుకుంటా నేను చూసుకుంటా ఒక్కటే దెబ్బలు వేసేసాడు అలలు ఈరోజు నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానంటే విన్ యూ రీఫోకస్ దేవుని యొక్క దృష్టితో నీ ఫోకస్ కనుక నువ్వు దృష్టి కలిగి చూస్తే దేవుడు నీ ద్వారా ఎలాంటి గొలియాతులైన సున్నతి లేని ఫిలిస్తీయుడైన గొలియాత దేవుని నామం పేరట ఇదిగో ఈటతో బల్లంతో నేను రావడం లేదు యహోవా నామం పేరట నేను వస్తున్నాను దేవుడి శక్తితో వాడి తల నరికేశాడు ఈరోజు నేను ఏం చెప్తున్నాను విన్ యూ రీఫోకస్ గాడ్ హ్యాస్ గ్రేట్ ప్లాన్ అండ్ పర్పస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ రీకనెక్ట్ యువర్ రిలేషన్షిప్ మీ యొక్క సంబంధాన్ని ఈ యొక్క విషయం చెప్పి నేను ముగించబోతున్నాను సిద్ధంగా ఉండాలని కోరుతున్నాను దేవుడు అనేక మందితో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మీ పట్ల చాలా గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు నాకు టైం లేదు బైబిల్లో ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ప్రతి గ్రంథంలో ఒక్కొక్క వ్యక్తిని మీకు బయటకు చూపించగలను వెన్ దే రీఫోకస్డ్ వారి యొక్క రీఫోకస్ చేసినప్పుడు వారిని దేవుడు ఎలాగ వాడుకున్నాడో నేను ఎంతో మందిని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి చూపించగలను ఇప్పుడు సమయం లేదు నేను ముగింపుకు వెళ్తున్నాను ఈరోజు చాలా సార్లు మన జీవితాల్లో అనేకమైన విషయాలతో మనం ముడిపడి ఉన్నాం we are stuck up with many things in our life ma jeevithamlo anekamaina vishayalu mudipadi manalni yettu poniyakunda chustunna paristhithi undi ee roju yobu jeevithamlo oka sari nenu gurtu chestanu yobu jeevithamlo మొట్టమొదటిగా జరిగిన సంభవం మనందరికీ తెలుసు ఆయన డబ్బంతా పోయింది డబ్బంతా పోయింది ఆయన ఆస్తి అంతా పోయింది చాలా మంది అనుకుంటారు ఏంటంటే ఆస్తి కొంతమంది అంటారు నాకు ఏది రాకుండా నాకు ఉద్యోగం రాకుండా నాకు డబ్బులు రాకుండా సైతాండు చాలా శోధిస్తున్నాడండి అని అంటూ ఉంటారు గాడ్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యు సైతన్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యువర్ వెల్త్ నీ డబ్బు విషయంలో సైతానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి సైతాడు నీకు ఎంత డబ్బు కావాల్సి అంత ఇస్తాడు తీసుకో డబ్బు ఎంతైనా తీసుకో ఆ విషయంలో వాడికి ఏమి ఇబ్బంది లే ఆ తర్వాత యోపు జీవితంలో ఆరోగ్యం పోయింది శరీరం అంతా నష్టపోయి శరీరం అంతా కూడా కురుపులు వచ్చేసినాయి భార్య అంటుంది ఇదిగో ఇంత రోగం వచ్చినా ఇంకా ఉంటావా ఆరోగ్యం పోయింది కొంతమంది శరీరంలో బలహీనత వచ్చినప్పుడు బలహీనత వచ్చినప్పుడు సైతానుడు నన్ను శరీరంలో బాగా అది చేస్తున్నాడు నన్ను కృంగ తీస్తున్నాడు నాకు ఇలాగ తీసుకొస్తున్నాడు రోగం తీసుకొని వస్తున్నాడు ఆ విషయంలో పెద్ద ఇబ్బంది లేదు నువ్వు మనుషులుగా ఉన్నప్పుడు శరీరంలో బలహీనతలు రావచ్చు మళ్ళీ బాగుపడవచ్చు ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ విశ్వాస జీవితంలో ఆ తర్వాత ఈ రెండు అతని యొక్క స్టేటస్ అంతా కూడా కోల్పోయేటట్లు చేసినాయి హీ లాస్ట్ ఈ స్టేటస్ ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా బయట స్టేటసే చూస్తున్నారు సెల్ ఫోన్లో స్టేటసే చూస్తున్నారు అవునా కదా కొంతమంది లేచి వెంటనే వాడి స్టేటస్ ఏంటి వీడి స్టేటస్ ఏంటి ఆమె స్టేటస్ ఏంటి పాస్ట్ గారి స్టేటస్ ఏంటి సంఘస్తులారా మీ స్టేటస్ అంతా మాకు తెలుసు ఒక అమ్మాయి ఊకే స్టేటస్ పెట్టడం ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్కి స్టేటస్ పెట్టడం బాగా అలవాటు అంట మార్నింగ్ లేచి వెంటనే స్టేటస్ పెట్టింది ఈరోజు మేము నాగార్జున సాగర్ వెళ్తున్నాము ఓకే టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు నాగార్జున సాగర్ ఎక్సైటెడ్ ఒక బొమ్మ ఒక నవ్వు ఒక ఎక్సైట్మెంట్ బొమ్మ స్టేటస్ ఒక అరగంట తర్వాత అందరు తయారైన సెల్ఫీ ఫ్యామిలీ అంతా వీఆర్ రెడీ టు గో సెల్ఫీ స్టేటస్ వెళ్ళిపోయింది కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత లాక్ చేశారు కార్ ఎక్కారు we are moving in the car photo status elpoy okada baaga gamanistunadu ivanni ee status nu follow ayadu okada baaga gamanistunnadu 
పోతున్నారు నాగార్జున సాగర్ వీళ్ళ సంగతి నేను చూసుకోవాలి తాళం వేశారు కారెక్కారు తెలుసు కదా అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఎంత టైం అవుతుందా మధ్యలో కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఒక పది కిలోమీటర్ల దూరంలో మధ్యలో ఏ ఊరు ఉంటాయో నాకు తెలియదు ఆ ఊరు దగ్గర బోర్డు దగ్గర పెట్టి మేము ఈ ఊరికి వచ్చేసాం ఇక గంట సేపట్లో మేము రీచ్ అవ్వబోతున్నాం ఇంకొక స్టేటస్ వెళ్ళిపోయింది ఇక వీడికి అర్థమైంది గంట అయింది ఇక మళ్ళీ ఇప్పట్లో తిరిగి వచ్చే అవకాశం లేదు ఇద్దరు ముగ్గురు ఎంట వేసుకొని రే అయిపోయింది ఆ ఇల్లు ఇల్లు సంగతి చూద్దాం రా మనకు అప్డేట్ వస్తుంది ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ అప్డేట్ వస్తుంది మీరేం భయపడక్కర్లేదు ఎవ్రీ టెన్ మినిట్స్ అప్డేట్ మనకు వస్తుంది స్టేటస్ చూసుకుంటే స్టేటస్ ఫాలో అయితే చాలు సరే వెళ్ళారు అక్కడ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు ఫుల్ ఎంజాయ్ ఇన్ నాగార్జున సాగర్ సెల్ఫీ ఇక్కడ లోపల సదిరేస్తున్నారు సూట్ కేసులు తాళం కట్ అయిపోయింది సూట్ కేసులు ప్యాక్ అవుతున్నాయి ఎంజాయ్మెంట్ అయిపోయింది రిటర్న్ టు హైదరాబాద్ స్టేటస్ మళ్ళీ వచ్చింది అరే రిటర్న్ అయిందంట తొందర సెట్ చేసేయండి టూ అవర్స్లో వచ్చేస్తారు టూ అవర్స్లో వచ్చేసి రీచ్డ్ హైదరాబాద్ వీళ్ళు రీచ్డ్ నల్గొండ ప్యాకింగ్ రీచ్డ్ నల్గొండ వచ్చిన తర్వాత ఎంజాయ్మెంట్ అంత అయిపోయింది స్టేటస్ అంతా కంటిన్యూ వస్తుంది వచ్చేటప్పటికి లాక్స్ ఓపెన్ బిర్వాస్ ఓపెన్ బంగారం గాన్ డబ్బులు గాన్ వస్తువులు గాన్ ప్యాకింగ్ అంతా ఇల్లు ఖాళీ ఎందుకు స్టేటస్ నీ స్టేటస్లు ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు జాగ్రత్త బయట స్టేటసే లోపల స్టేటసే రోజు కొంతమంది ఎక్కడెక్కడ స్టేటస్లో అందులో ఉంటాయి విశ్వాసులారా రోజుకు ఒక వాక్యం అన్న నీ స్టేటస్లో ఉందా చెక్ యువర్ స్టేటస్ అంటే మీ ఇష్టం మీరు ఏమన్నా పెట్టుకోండి నేను అనేది ఏంటంటే మీరు అన్ని పెట్టేతో పాటు ఒక్క మాటనన్నా నీ వంద మంది రెండు వందల మంది రోజు నీ స్టేటస్ చూస్తే ఆ రెండు వందల మంది ఒక వాక్యాన్ని చదవగలిగితే నీ ద్వారా ఎంత స్వార్థ నువ్వు చెప్తున్నావు తెలియకుండానే నీ స్టేటస్ ద్వారా జో బ్లాస్ట్ స్టేటస్ స్టేటస్ పోయింది తర్వాత ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా వెళ్ళిపోయింది భార్య దూషించు దేవుని దూషించు ఇంకా దేవునితో సావాసం కలిగి ఉంటావా కానీ పిల్లర గమనించండి యోగుకు తెలిసిన ఒక అద్భుతమైన సత్యం ఏంటంటే ఈరోజు నా ఫ్యామిలీ నేను కలిగి ఉన్నా నా స్టేటస్ నేను కలిగి ఉన్నా నా జీవితంలో నేను కుటుంబాన్ని కలిగి ఉన్నా ఇంకా హెల్త్ ఆరోగ్యం కలిగి ఉన్నా అన్ని కలిగి ఉన్నా ఆధారం దేవుడే గట్టిగా చప్పుడు కూడా దేవుని స్థుతించండి ఆధారం దేవుడే సాతాన్ యొక్క ప్లాన్ ఏంటో తెలుసా వెన్ యూ డిస్టర్బ్ గాడ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కొలాబ్స్ సాతానుడు నీ దేవునితో నీకున్న సహవాసాన్ని కనుక కదిలించగలిగితే హీ విల్ క్యాప్చర్ యువర్ హెల్త్ హీ విల్ క్యాప్చర్ యువర్ వెల్త్ హీ కెన్ క్యాప్చర్ యువర్ ఫ్యామిలీ హీ కెన్ క్యాప్చర్ యువర్ స్టేటస్ నీకున్న ప్రతిదాన్ని వాడు ఏదైనా చేయగలడు దేవుడు కనుక ఆధారంగా ఉండకపోతే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాడ్ యాజ్ యువర్ ఫౌండేషన్ ఈ ఫౌండేషన్ కనుక దేవునితో సహవాసం నీవు చేయగలిగితే దేవుని యొక్క సహవాసాన్ని కనుక నువ్వు విడిచిపెట్టకుండా ఉండగలిగితే నీకు కావలసిన ఐశ్వర్యాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేవుని స్థుతించాలి నీకు కావలసిన ఆరోగ్యాన్ని దేవుడు నీకు నిలబెడతాడు సహవాసం రీఫోకస్ యో రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ దేవునితో నీ సహవాసాన్ని ఈరోజు నువ్వు తిరిగి కట్టుకోవాలని కోరుతున్నాను devil is not worried about anything else ee roju manam vitanniti meeda venta padte manaku devudu lekunda ivanni unte prayojanam ledhu prillara devunito sahavasam lekunda ivi enni unna kuda neeku prayojanam ledhu yobu yokka conviction entante naaku aarogyam lekapoyina నాకు ఐశ్వర్యం లేకపోయినా నా కుటుంబం ఉన్నా లేకపోయినా నాకు స్టేటస్ ఉన్నా లేకపోయినా నేను నా శరీరము చీకిపోయినా నేను మరణించిన నా దేవుణ్ణి మాత్రం నేను విడిచిపెట్టను అని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు యోబు ఈ దేవుణ్ణి కనుక నువ్వు గట్టిగా పట్టుకుంటే 
దేవునితో సహవాసాన్ని కనుక నువ్వు విడిచిపెట్టకుండా ఆ సహవాసానికి నువ్వు అత్తుకొని ఉంటే పిల్లరా యోబు జీవితంలో జరిగిన విషయం ఏంటో తెలుసా ఒకవేళ ఇవన్నీ మళ్ళీ నేను డబ్బల్ పెట్టడానికి ఇక్కడ టైం ఉండదు లేక సెట్ ఉండదు కనుక ఒకటే పెడుతున్నాను దేవుడు దేవుణ్ణి పట్టుకున్నాడు కనుక దేవుణ్ణి తన జీవితంలో విడిచిపెట్టకుండా ఆరోగ్యం పోయినా డబ్బు పోయినా స్టేటస్ పోయినా కుటుంబం ద్వేషించిన భార్య సొంత భార్యనే తిరస్కరించిన దేవుణ్ణి మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు దేవుని సహవాసాన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టని యోబుకు దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదం ఎంత తెలుసా వీటన్నిటిని రెట్టింపుగా ఇచ్చాడు గట్టిగా చెప్పులు కూడా దేవుని స్థోదించాడు గాడ్ కెన్ బ్యూ డబల్ ఫర్ యువర్ ట్రబుల్ నీ జీవితంలో నీవు శరీరంలో ఎదుర్కొన్న సమస్య నీ స్టేటస్ విషయంలో ఎదుర్కొన్న సమస్య నీ ఆర్థిక విషయంలో ఎదుర్కొన్న సమస్య నీ కుటుంబ విషయంలో ఎదుర్కొన్న సమస్య దేవుడు రెట్టింపు చేసి నీకు ఇస్తాడు కారణం దేవునితో సహవాసాన్ని నీ విడిచిపెట్టకుండా పట్టుకున్నావు గనుక ఈరోజు రీఫోకస్ రీఫోకస్ యువర్ లైఫ్ విత్ గాడ్ దేవునితో నీ సహవాసం నిలిచి ఉండాలి focus your life focus on faith not fear bayam kadu devuni vaipu ni drushti pettalane prabhu perata korutha unnanu ee roju ni drushti ettundo naaku telledu god knows and you know nenu mugistunnanu devuniki telustu neeku telustu nivu devunito unna sambandhanni ganaku nivu విడిచిపెట్టకుండా కొనసాగించగలిగితే ఈరోజు నీ పరిస్థితులన్నింటినీ రెట్టింపు చేయగల శక్తిని సామర్థ్యాన్ని దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు నమ్మితే గట్టిగా ఆమె అని చెప్పాలని కోరుతున్నాను రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం కొరకు దేవుడు మాకు అనుగ్రహించిన ఒక చర్చ్ కొరకు మాకు అనుగ్రహించిన ఒక వాగ్దానం అదేమిటంటే అధికమైన మహిమ గ్రేటర్ గ్లోరీ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు make the things greater in your life when you hold on to god and his fellowship when you refocus your life towards god devuni vaipu ganaka ee jeevithanni ganaka nevu trippuko galigithe devudu nee jeevithamlo goppa karyalu jarigistadu shakti gala karyalu jarigistadu ee roju evana tammullara chellellara రేపు మీ తల్లిదండ్రులు నీ గురించి ఏడ్చే పరిచయం తీసుకురా నీవు కండి దిస్ ఈస్ ద డే ద గాడ్ హెస్ గివెన్ యూ దేవుడు నీకు అనుగ్రహించిన ఒక అద్భుతమైన తరుణం అన్న దేవుని యొక్క మార్గంలో నేను నడుస్తున్నాను కానీ స్లిప్ అయిపోయాను మళ్ళీ నేను రీఫోకస్ చేసుకుంటాను ఈరోజు అన్న దేవుని వాక్యాన్ని బాగా చదివేవాడిని వాక్యం అంటే ఇష్టపడేదాన్ని ఈరోజు అది కొంచెం తప్పిపోయి ట్రాక్ కొంచెం పక్కకు అయిపోయి ఫోకస్ కొంచెం మారిపోయింది ఎప్పుడెప్పుడు మెసేజ్లు విందాం మెసేజ్లు చూద్దామన్న ఎప్పుడెప్పుడు యూట్యూబ్లో పలానివి చూడాలని ఎప్పుడెప్పుడు ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్లో ఇంకా చాటింగ్లు చేయాలని వీటి మీద ఎక్కువ టైం అయిపోతుందన్న నేను ట్రాక్ కొంచెం తప్పాను ఈరోజు నా ఫోకస్ చేంజ్ చేసుకుంటానన్న రీఫోకస్ యువర్ లైఫ్ విత్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని యొక్క వాక్యం వైపు మీ దృష్టి మళ్ళించబడును కాక ఒకప్పుడు విశ్వాసం బాగానే ఉండింది కానీ పరిస్థితులను బట్టి ఈరోజు విశ్వాసం తప్పిపోయి తగ్గిపోయిందన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ హృదయం ప్రభుకిచ్చు ప్రభా ఈరోజు నా అపనమ్మకాన్ని విడిచిపెట్టి విశ్వాసం వైపు నా ఫోకస్ నేను మళ్ళుకుంటాను ప్రవ్వ ఒకప్పుడు ప్రార్థన జీవితం బాగుండేది ప్రార్థన అంటే ఇష్టం ఉండేది ఈరోజు ఆ టైం ఇవ్వలేకపోతున్నాను ట్రాక్ తప్పిపోయింది నేను కొంచెం డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయాను ఈరోజు ఐ విల్ రీఫోకస్ మై ప్రేయర్ లైఫ్ నా ప్రార్థన జీవితాన్ని నేను తిరిగి మళ్ళించుకుంటాను ప్రవ్వ అని ప్రభుకు నీ జీవితాన్ని నీవు అప్పగించు దేవుడు మీ జీవితంలో యో బుక్ ఎలాగైతే చేశాడా దేవుణ్ణి ఆధారంగా దేవునితో సహవాసాన్ని ఆధారంగా చేసుకున్న యో బుక్ రెట్టింపు అయిన రెండంతల ఆశీర్వాదాన్ని ఎలాగ ఇచ్చాడో అలాగే దేవుడు రెట్టింపు నీకు ఇవ్వాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాడు అందరు తల్లి ఉంచి కళ్ళు మూసుకొని కోరుతున్నాను
ఈరోజు ఎవరు నిర్లక్ష్యంగా ఈ మాటలు తీసుకోవద్దని కోరుతున్నాను రీకనెక్ట్ అండ్ రీఫోకస్ యువర్ రిలేషన్ విత్ గాడ్ దేవునితో నీ సంబంధాన్ని దేవునితో నీ సహవాసాన్ని దేవునితో నీ బంధాన్ని మళ్ళీ తిరిగి గట్టిపరచుకోమని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు అందరు కళ్ళు మూసుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాలు అవును ప్రభు చాలా విషయాల్లో నేను కొంచెం ట్రాక్ తప్పాను ఎప్పుడో బాప్తిసం తీసుకుందామని అనుకున్నాను కానీ ట్రాక్ కొంచెం తప్పిపోయి దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాను అన్న వాళ్ళు ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మాట్లాడితే టర్న్ బ్యాక్ రీఫోకస్ యేసు ప్రభు నీ సొంత రక్షకునిగా ప్రభువుగా నీ జీవితంలో నిజంగా అంగీకరించకపోతే నువ్వు కలిగి ఉండకపోతే నీ జీవితాన్ని యేసు వైపు తిప్పు ఆయన తన సహవాసంలో నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నీ జీవితాన్ని బలపరుస్తాడు కోల్పోయిన సంబంధం తిరిగి కట్టబడుతుంది ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ రీఫోకస్ ఫ్రమ్ వరి టు వర్షప్ రీఫోకస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ టు ప్రజెంట్ రీఫోకస్ ఫ్రమ్ ఫియర్ టు ఫైట్ Refocus your life from problem to the promises of God. Refocus your negative thinking to the positive word. Refocus your mind for the temporal things to the eternal things. తాత్కాలికమైన వాటి కొరకు కాకుండా నిత్యత్వం వైపు నిత్యత్వం కొరకైన వాటి విషయంలో నీ మనసు రీఫోకస్ అవును గాక ఒకప్పుడు ఎప్పుడు నెగిటివ్ 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 ఆలోచన చేసేవాళ్ళు రీఫోకస్ యువర్ లైఫ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ బికాస్ గాడ్ లవ్స్ యూ గాడ్ హాస్ గ్రేట్ ప్లాన్ ఫర్ యూ దేవుడు మీ పట్ల గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు గతంలో ఉన్నదాన్నే బాధపడకుండా కృంగిపోకుండా ప్రస్తుతం దేవుడు నీ పట్ల ఏ ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దాన్ని ఆలోచన చేసి నువ్వు నిలబడాలని కోరుతున్నాను భయంతో ఉన్నావా భయం నుండి విశ్వాసంలోనికి నీ మనస్సు తిప్పుకో నమ్ముట వలన గొప్ప కార్యాలు నువ్వు చూస్తావు నీ ఫోకస్ కోల్పోయితే జరిగేది ఏంటో తెలుసా ఫోకస్ కన్నా తప్పితే మొట్టమొదటిగా భయం వస్తుంది తర్వాత మునిగిపోతుంది అదే పేదరుకు జరిగింది ఫోకస్ వల్ల వచ్చే విషయం ఏంటో తెలుసా ఎవరు ఎంతమంది అడ్డొచ్చినా అడ్డొచ్చినా ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముడిస్తే చాలు నేను బాగుపడతాను అనుకున్న రక్తస్రావం గల స్త్రీ ఫోకస్ ఒకటే నాకు స్వస్థత కావాలంతే ఎంతమంది అడ్డొచ్చినా వెళ్ళి ఆ వస్త్రపు చెంగును ముట్టి బాగుపడింది రోజు రోజు వెన్ యూ రీఫోకస్ యువర్ మైండ్ దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు నీకున్న శ్రమల్లో దేవుడు నీకు రెట్టింపైన ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు అన్న ఈరోజు అనేక విషయాలు నా జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపకం చేశాడు నీ వైపు నా మనసు తిప్పుకుంటాను ప్రభా నీ వాక్యం వైపు నా మనసు తిప్పుకుంటాను ప్రభా విశ్వాస జీవితం వైపు నా మనసు తిప్పుకుంటాను ప్రభా సంఘంతో నిలబడి మీ రాజ్య పని కొరకు నా మనసు తిప్పుకుంటాను ప్రభు నా జీవితాన్ని నీకు ఇస్తాను ప్రభు నీ వైపు చూస్తాను ప్రభు అని తీర్మానించుకున్న వారు అందరు కళ్ళు మూసుకోవాలి ఎవరు కూడా సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరున్న స్థలంలో మీ చేయి పైకి ఎత్తండి నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను ఏసే చూస్తున్నాడు ఏ ఏ విషయాల్లో మీ మనస్సు రీఫోకస్ అవ్వాలో దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించబోతున్నాడు ప్రియ తమ్ముడు చెల్లి చాలా విషయాల్లో దేవుడు నేను దర్శించబోతున్నాడు భయపడ అవసరం లేదు సిగ్గుపడక్కర్లేదు మీరున్న స్థలంలో లేచి నిలబడి మీ కొరకు సేవకులుగా మేము ప్రార్థన చేయాలని కోరుతున్నాను ఎవరి కొరకు నువ్వు కాదు యు ఆర్ యు ఆర్ taking this opportunity in front of god migta valandar nishabdanga undali andar kallu muskovali prabha 
లేచిన బడిన నా తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు అక్కలు అన్నలు ఏ ఏ విషయాల్లో వారి మనస్సు తప్పిపోయిందో ఈ రోజు నీ వైపు రీఫోకస్ చేయడానికి వారు తీర్మానించుకున్నారు ప్రభు వారిని మీరు దర్శించండి వారిని మీరు దర్శించండి ప్రభు నేను వెన్ను తిరగకుండా వెన్ను తిరగకుండా నీ వైపే చూస్తూ ముందుకు వెళ్తాను ప్రభు ఒక నిమిషం మీ అంతకు మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రభు నన్ను నీకు సమర్పించుకుంటున్నా ప్రభు నన్ను దర్శించు బ్రతుకు కాలం అంతా నిన్నే సేవించడానికి నిన్నే ఆరాధించడానికి నీకే ప్రార్థించడానికి మాకు సహాయం చేయి ప్రభు surrender on na samasta na suraksha jani ki na samasta chapande na samasta రాత్రి ఎవరెవరినైతే ప్రభు దర్శించాడో వారు వెన్ను తిరగకుండా వెన్ను తిరగకుండా ప్రభు రాక్కడ వరకు లేక మీ పోకడ వరకు ప్రభుకు సాక్షులుగా జీవిస్తూ ఆయన వైపే చూస్తూ ఒక పాస్ట్ వైపు చూస్తే కాదు ఒక విశ్వాసి వైపు చూస్తే కాదు ఒక సేవకుని వైపు మాత్రం కాదు ఏసు వైపు మాత్రమే మీ ఫోకస్ ఉంటే మీ ఆత్మీయ జీవితంలో మీరు పడిపోకుండా ట్రాక్ తప్పిపోకుండా ప్రభు మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు అట్టి కృప మీకు దేవుడు దయచేయను గాక దయచేయను పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు జరిగించిన కార్యాల కొరకు వందనాలు ఒక్కొక్కరిని మీ చేతులకు అప్పగిస్తాయి వారిని బలపరచండి వారిని దీవించండి